ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெயிட் டாக்ஸ் டூ தௌசண்ட்ல ரிலீஸ் ஆன த கிரிம்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் இந்த படத்தோட கதையை தான் இப்போ கம்ப்ளீட் நரேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க த கிரிம்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் படத்தோட கதையை நரேட் பண்ணுங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து பார்த்தேன் த்ரில்லாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை நீங்கள் விஷுவலாக பார்த்தாலும் சரி இல்லை நரேஷன் கேட்டாலும் சரி அந்த த்ரில் ஃபேக்ட் இல்லாமலாம் இருக்காது டெஃபினட்டாக வந்து உங்கள் மைண்டு அதுவாக இருக்கும் இதுவாக இருக்கும்னு சொல்லி நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து எழுப்பிட்டே இருக்கும் படத்தை பார்த்தவன்ற முறையில் இந்த படத்துக்கு என்ன மார்க் வந்து நான் கொடுப்பேன்னா டென்னுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் வந்து நான் கொடுப்பேன் அந்த எயிட் மார்க்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த த்ரில் ஃபேக்ட் வந்து குறையாம வந்து இந்த படத்தை எடுத்துருப்பாங்க இந்த படத்தோட லொக்கேஷன்ஸு அதை கேப்சர் பண்ண கேமரா ஆங்கிள் விஷுவல்ஸு அப்புறம் அதில் நடித்த கேஸ்டிங் இதெல்லாம் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் பட் அந்த ரெண்டு மார்க் நான் கொடுக்காம விட்டோம் பார்த்திங்கன்னா டென் அவுட் ஆஃப் டென் வந்து கொடுக்காம விட்டுருக்காங்க ரீசனை இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படத்தோட கதை அந்த கதை வந்து பயங்கர ஹிட்டு அந்த கதை ஹிட் ஆனதுனால தான் இதை வந்து படமாகவே வந்து எடுத்தாங்க அதனால் அந்த ஊர் மக்களுக்கு இந்த கதை ஏற்கனவே வந்து தெரியும் இதை எடுத்த டேரக்டரும் வந்து விஷ்வலாக சில விஷயங்கள் வந்து காமிக்காமல் ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து தெரியும் அது திருப்பி வந்து காமிச்சா நல்லா இருக்காது இல்லை வசனங்களில் லேஸ் அப்படி வந்து டச் பண்ணிட்டு வந்து போயிருப்பார் ஃப்ரெஞ்ச் மக்களுக்காக எடுத்ததுனால சரியா பட் நம்ம வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது அந்த வசனங்கள் லேஸாக டச் பண்ணி போயிட்டு நமக்கு என்ன ஏற்கனவே கதை தெரியுமாண்ணா நமக்கு தெரியாது இல்லை நாம் வந்து வெட வெட தேட பார்ப்போம் இந்த கேள்வி இந்த ஒரு வசனத்தில் நமக்கு வந்து புரிய வைக்கணும்னு பார்த்துருக்காரு இது ஏன் வந்து சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம வந்து அது ஒரு கேள்வி வந்து எழுப்போம் அந்த கேள்விக்கான பதிலும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்மளால் வந்து ஒரு சாராம்சத்தை வந்து கிடைக்காமே போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இது ஒரு கிளாசிக் த்ரில்லாக இருக்க வேண்டியது பட் நமக்கு அது ஒட்டாமல் இருக்கே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இதனால தான் நான் அந்த ரெண்டு மார்க் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் பட் எயிட் மார்க்ஸ்க்கு தகுதியான ஒரு படம் தான் இது நீங்கள் படத்தை பாருங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் இதை பார்க்கலாமானா இல்லை மனசு பாதிக்க பலவீனமாக இருக்கிறவங்க வந்து இதை பார்க்கலாமானா டெஃபினட்டாக வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இது ஒரு ஹாரர் ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி தான் இருக்கனால விஷ்வலில் சில இடங்களில் வந்து ரத்தங்கள் சொட்டுற மாதிரி இருக்கும் கையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ண விஷயம்லாம் வந்து காமிப்பாங்க இதை மனசு பா பலவீனமாக இருக்கிறவங்க பார்க்க வந்து சங்கடமாக தான் இருக்கும் சரியா பட் மற்றவங்க வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த படத்தோட கதையை நான் வந்து சிங்கிள் டேக்கில் தான் வந்து நரேட் பண்ண போகிறேன் இதில் பெருசாக ஆபாசமான விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து கிடையாது இந்த படத்தோட கதை நரேட் பண்ணுறதே நீங்கள் ஒரு லைக் வந்து போடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த படத்தோட கதை நான் சொல்லி கேட்போம் அங்கே கதைக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த ஃப்ரான்ஸ் ஏல்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மலை தொடர்கள் பனிமலைகளெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக பனிமலைகளெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் அந்த மலை அடிவாரத்தில் ஒரு கேப்டன் அவரை சுற்றி சில போலீஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயத்தை தேடிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு நபர் வந்து நுழைவார் அதை பார்த்து கேப்டன் வந்து நீ யார் ஏன் இங்கே உள்ளே வந்த அப்படின்னு கேள்வி கேட்பார் அதுக்கு அந்த நபர் வந்து சொல்லுவார் நான் நீ மேன் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்பார் இந்த கேப்டன் இருக்கார் பார்த்தீங்களா இவர் வந்து ஒரு கேஸ் தான் இப்போ சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்கு தான் இவங்க டூ டீம் எல்லாம் வந்து முடக்கி விட்டுருக்காரு நீங்களாம் போங்க அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா இவர்னால பண்ண முடியுமான்னு ஒரு டவுட் இருக்கனால தான் இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸ் அந்த பாரிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பாரிஸில் ஃபோன் பண்ணி போலீஸை யாராவது வந்து ஒரு யூனிட்டியே வந்து அனுப்புங்க ஒரு ஃபோர்ஸே வந்து அனுப்புங்கன்னு அங்கே வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அவங்க அனுப்பிச்சு விடுறேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அவங்க அனுப்பிச்சு விடுது நீ மேன் தான் நீ மேன் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆள் தான் வந்துருக்கீங்க ஃபோர்ஸ் எங்க யூனிட் எங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் தான் ஃபோர்ஸ் நான் தான் யூனிட் நான் ஒரு ஆளே வந்து போதும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் நீ மேன் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டிடெக்டிவ் ஒரு போலீஸ் அவர் ஒரு ஆளே போதும் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிடுவார்னு தான் பாரிஸ்லேருந்து இவர் வந்து அனுப்பிச்சு வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த கேப்டன் கிட்ட வந்து கேட்பார் இங்கே என்ன வந்து தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கேஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து சால்வ் பண்ண முடியுமானு வந்து தெரியல அதுதான் வந்து நாங்கள் அங்கே ரெக்வஸ்ட்டே வந்து பண்ணி கேட்டோம் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அந்த கொலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறந்த பாடியை கொலை செஞ்சவன் தரையிலேருந்து அந்த மலையில் ஐநூறு மீட்டருக்கு மேலே தொங்க விட்டுருக்கான் இறந் அந்த பாடியை ஐநூறு மீட்டர் உச்சியில் வந்து தொங்க விட்டுருக்கான் அங்கே பாடி இருக்கிற விஷயமே வந்து மலை ஏறுற ஒரு நபர் தான் வந்து பார்த்து எங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்க மவுண்டைன் கிளைமர் இருப்பாங்கள அவங்க தான் எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்வாங்க இதை கேட்டுட்டுக்கு அப்புறம் கேப்டன் நீமர் ரெண்டு நீமன் ரெண்டு பேரும் வந்து காரில் போயிட்டே இருப்பாங்க இவங்க எங்கே போவாங்கன்னா குருணன்
அதை பார்த்தோடனே நீ மேனுக்கு வந்து பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த பாடி அப்படி இருக்கும் ஃபுல்லாக அது பார்த்திங்கன்னா குழந்த அம்மா வயிற்றில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா சுருங்கி ஒரு மாதிரி கையெல்லாம் அடைக்கிருக்குமே அந்த மாதிரி தான் அந்த பாடியை வந்து அவன் கொலை பண்ணவன் மேலே தொங்க விட்டுருக்கான் அதை அப்படியே தான் இவங்க வந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த பொசிஷனில் தான் வந்து காலியாக பண்ணியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் உடம்புலலாம் வந்து கீழே கீழலாக இருக்கும் அவன் உயிரோடு இருக்கும்போது அப்படி சித்திரவதை பண்ணியிருக்காங்க ரத்தம் வந்து மொத்தமாக வந்துடக்கூடாது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொட்ட சொட்டாக வந்து சாகடணும் துடி துடிச்சு சாகணும் அவன் உயிரோடு இருக்கும்போதே அவனுடைய கைகள் வந்து வெட்டியிருக்காங்க இப்படி இருக்கும் அவன் கை அந்த ரெண்டு மணிக்கட்டையும் வந்து அப்படியே சத்தக்குன்னு வந்து வெட்டியிருப்பாங்க அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் பார்க்கும்போது நீ மேனுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இதை எதுவும் சொல்ல வரான் அப்படின்னும் போது அவருக்கு சந்தேகமாக இருக்கும் அப்புறம் நீ மேன் என்ன பண்ணுவார் அவருடைய கண்ணை வந்து தொட்டு பார்க்கணும்னு நினைப்பார் இறந்த பாடியோட கண்ணை டாக்டர் வந்து தடுப்பார் தொடாதீங்க சார் என்ன ஏன் சார் தொடக்கூடாதுன்னா அவர் கண்ணே கிடையாது சார் அதை நான் சும்மா கண் வந்து உள்ளே ஓட்டே இருக்கேன் அந்த கண்ணையும் நோண்டிட்டான் கையை மட்டும் வெட்டாமல் கண்ணையும் வந்து நோண்டி சாகடிச்சிருக்கான் அப்படின்னும் போது ஆனால் அந்த கண்ணில் வந்து ட்ராப் ட்ராப்பாக வந்து தண்ணி சொட்டிகிட்டே இருக்கும் சரியா இந்த சமயத்தில் நீ மேன் என்ன நினைப்பார்னா இந்த கண் சம்மந்தப்பட்ட எங்கள் டாக்டர் யாருன்னா இருந்தால் சீனியர் யாரெல்லாம் இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட போய் விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு அது சம்மந்தமான ஒரு டாக்டர் வந்து போய் பார்க்க பார்ப்பார் ஏன்னா இது ஒரு குறியீடோடு சாவடிச்ச மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா கையும் வெட்டிருக்காங்க கண்ணும் வந்து நோடியிருக்காங்க அவருக்கு எதனா வந்து தெரியுமானு அங்கே வந்து போகணுன்னு பார்ப்பார் அங்கே போனால் கண் தெரியாத ஒரு பையன் ஒரு நாயோட நடந்து வந்துகிட்டே இருப்பான் அந்த நாய் நீ மேன் பார்த்தோன்னா பயங்கரமாக குலைக்கும் நீ மேன் வேணால் பெரிய ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கலாம் பட் நாயை பார்த்தோன்னா பயப்படுவார் அவ்வளோ பெரிய அதிகாரியாக வந்து நாய்க்கு பார்த்தா நடுங்குவார் இந்த சமயத்தில் அந்த டாக்டர் வெளில வருவார் இந்த கண் பரிசோதனை பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் வெளியே வந்து அந்த பையனையும் அந்த நாயை வந்து அமிச்சு வச்சுட்டு சார் நீங்கள் உள்ளே வாங்க சார் வரு என்ன விஷயம்னு கேட்டால் இவர் சொல்லுவார் சார் நான் அந்த இறந்து போன அந்த லைப்ரரியன் கேஸை நான் தான் சார் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் ஓ அப்படியா அவர் தெரியுமா சார் உங்களுக்கு நான் கேள்விப்பட்ட இறந்துட்டார் அப்படின்னா அவர் தெரியாது அவங்க அப்பா எனக்கு வந்து நல்லாவே இருந்து தெரியும் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொசிஷனை இந்த பையனுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொன்ன உடனே இதை வந்து கேட்டு வச்சுப்பார் சார் எனக்கு வந்து இந்த இடத்த பார்த்தாவே வந்து புதுசாக இருக்குது நீங்கள் என்ன சார் நீங்களும் யூனிவர்சிட்டி இன்னும் வந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ அந்த டாக்டர் சொல்லுவார் நான் யூனிவர்சிட்டிலாம் ஒர்க் பண்ணல நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் இப்போ வந்து நான் தனியாக வந்துட்டேன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணல டீச்சராக வந்து ஒர்க் பண்ணால் நான் வந்து இப்போ இந்த கிளினிக் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி தான் நான் வந்து பார்த்துட்ருக்கேன் இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் எப்படி சார் இந்த மேரேஜ் இந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த பையன் கூட ஒரு பையன் கண் பார்வை அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தான் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி குறைபாடோட வந்து பிறந்திருக்காங்க நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் போது அதுக்கு அந்த டாக்டர் வந்து சொல்லுவார் சார் இந்த பிரச்சனைலாம் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டியிலே வந்து இருந்துச்சு இது ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டின்றதுனால இங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸே வந்து அவங்களே வந்து லோ பண்ணி அப்படியே வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு பிறகு குழந்தைகளெல்லாம் வந்து சில குறைபாடுகளோட பிறந்துட்டே இருந்துச்சு இதெல்லாம் அந்த காலம் அப்புறம் காலங்கள் ஆகும்போது என்னாச்சு இது எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆச்சு இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ப்ரொஃபஸருக்கு பிறந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது எங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது பட் இந்த கிராமத்துலேருந்து வர குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது முன்ன மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லுவார் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் நமக்கு எதுக்கு சார் அந்த கதை அப்படின்னா இவர் எடுத்துகிட்டு வந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து அந்த டாக்டர் கிட்ட வந்து காமிப்பார் அதாவது அந்த இறந்து பாடி இருக்குது பார்த்திங்களா கைகள் வெட்டப்பட்டு கண் நோண்டப்பட்டு இந்த விஷயம்லாம் வந்து காமிச்சா அவர் எத்தனை சொல்கிறாரு வந்து பார்ப்பார் கொடுத்தோன்னே அவர் சொல்லுவார் எனக்கே வந்து ஷாக்கிங்காக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்க்க ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவன் ஏதோ வந்து குறியாக வந்து காமிக்கணும்னு சொல்லி பார்க்குறேன் ஒரு குறியீடு மாதிரி வந்து இதை வெட்டியிருக்கான் கை ரேகையாக இருந்தாலும் சரி கண் பார்வையாக இருந்தாலும் சரி இந்த கண்ணும் கையும் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறதில்ல அது வந்து வித்தியாசப்படும் இதை வந்து அவன் காலி பண்ணியிருக்கான் ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறான் அப்படின்னு டாக்டர் வந்து சொல்லுவார் சரி இவர் என்ன கேட்டு கேட்டு நீ மேம் என்ன பண்ணுவார் நம்ம டீன் கிட்டே வந்து போகலான்னு போவார் ஏன்னா இவருக்கு இந்த டாக்டர் வந்து பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே வந்து கொடுக்க மாட்டார் அவர் ஏதோ வந்து ஒரு பத்தாம்பதுவா வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்குது கண்ணை தூக்கிட்டான் கையை தூக்கிட்டான் இவன் ஏதோ வந்து குறிக்கிறான் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுவார் டீன் கிட்டே வந்து போவார் டீன் வந்து பிஸியாக இருப்பார் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கனாலும் இவர் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சி பேசுவார் என்ன சார் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சார் இப்போ அந்த இறந்த நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேலே எதனா போலீஸ் ரெக்கார்டு எதனா இருக்கான்னு பார்த்தா அது எதுவும் கிடையாது இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் தான் ஒர்க் பண்ணார் இருக்கும் போது யூனிவர்சிட்டியில் எதனா அவருக்கு வந்து
அந்த டீனோட பையன்கிட்ட நீமன் வந்து கேட்பார் அவர் என்னென்னப்பா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாருங்க அப்படின்னா சார் அவர்கிட்ட வந்து லெக்சரர் தான் வேற என்ன வந்து செஞ்சிட்டு லைப்ரரி லைப்ரரி அப்படின்னா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு லைப்ரரியில் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா இல்லை சார் இந்த லைப்ரரி எங்கள் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒரு சீட் வந்து அலாட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த சீட்டை தான் எப்பயுமே வந்து அவங்க உட்காரணும் அதை அவர் வந்து பார்த்துப்பார் மாரியெல்லாம் வந்து உட்காரக்கூடாது இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் வந்து கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயம் வந்து சொல்லுவார் டீனோட பையன் இது கேட்டவங்களுக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன இது சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒருத்தர் கம்பல்சரிங்கிட்ட தான் வந்து உட்காரணும் அப்படின்னு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அந்த இறந்த லைப்ரரியோட இதில் ஒரு புக் புத்தகம் இருக்கும் அந்த புத்தகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இருக்கும் அதில் சில வாசகங்கள்லாம் இருக்கும் அதை என்னன்னு சொல்லி கேட்பார் அதுக்கு டீனோட பையன் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவார் அதாவது ஒரு தீசிஸ் இந்த பிஹெச்டி எல்லாம் பண்ணுறவங்க ஒரு ஆய்வு வரிக்க மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த டாக்டர் இதெல்லாம் வந்து எதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து ஆய்வு வரிக்க பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வை இந்த லைப்ரரி வந்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு சரியா இவருக்கு முன்னாடியே இருந்த நபர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்துக்காங்க இந்த லைப்ரரியோட அப்பாவே அதை வந்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு என்ன ஆய்வுனா அதில் இருக்கிற வாசகம் என்னென்னா வி ஆர் மாஸ்டர்ஸ் வி ஆர் ஸ்லேப்ஸ் வி ஆர் நோ வேர் வி ஆர் எவ்ரி வேர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாசகம் வந்து இருக்கும் நம்ம வந்து அடிமையாகவும் இருக்கிறது நம்ம தான் நம்ம வந்து ஆட்சி செய்கிறதும் நம்ம தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இருக்கோம் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இல்லாமலேயும் இருக்கும் இதுதான் வந்து த கிரிம்சன் ரிவர்ஸோட பிளாட்டு அப்படின்னு வந்து அவர் எழுதியிருப்பார் இது வந்து இவருக்கு சுத்தமாக வந்து புரியாது பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பலம் பாய்ந்த ஒரு அத்லட்டிக்கான உருவங்கள் இருக்கிற மாதிரிலாம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அந்த ரூமில் வந்து இருக்கும் சரி இங்கே நமக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு இந்த நீமை என்ன பண்ணுவார் மலை உச்சியில் அந்த பிரேதம் வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும்போது யாரோ ஒரு மவுண்டைன் கிளைமர் ஏறி தான் வந்து இதை பார்த்து இங்கே போனோம் இருக்குது சார் அப்படின்னு போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்களே அந்த மவுண்டைன் கிளைமரை பார்க்க போவார் அந்த மவுண்டைன் கிளைமரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு அந்த யூனிவர்சிட்டியிலே வந்து அந்த பொண்ணு வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க பொண்ணு தான் மர மலைலாம் ஏறுற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாள் ஏன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டி சுற்றி ஃபுல்லாக மலைகள் தான் இருக்குது இவள் அதிலலாம் வந்து ஏறி இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஆள் இவள் அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுவானா மலை ஏறுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பனி கட்டிகள் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ வந்து உருகும் இது உருகும் போது அது அப்படியே கரைஞ்சி கீழே வந்துச்சுன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு எதனா பிரச்சனைகள் நடக்குமா இந்த ஆயுள்களெல்லாம் மேற்கொண்டு அடிஷ்னல் ஒர்க்கும் வந்து இவள் பண்ணுவா அந்த இடத்துல அந்த பொண்ணை பார்த்து அவள் பேர் வந்து ஃபெனி அவகிட்ட நீ மேன் வந்து போய் பேசுவார் பேசும்போது அந்த பொண்ணு சொல்லுவா சார் நான் தான் சார் மேலே இருக்கிறத வந்து பார்த்தேன் சரி ஓகேம்மா கொலை செஞ்சவனுக்கு அவ்வளோ தைரியம் இருக்குமா இவ்வளோ தூரம் தூக்கிட்டு போய் தொங்க விடுறதுக்கு அவனால் அவ்வளோ பலசாலியாக இருப்பானா சார் தொங்க விடுறதுக்குனா சார் பலம் தேவை இப்போ இருக்கிற காலகத்தில் அவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு அவன் வேணாலும் தூக்கிட்டு போய் மேலே தொங்க விடலாம் அப்படின்னு அவன் வந்து பதில் சொல்லுவான் அப்போ இவர் என்ன கேட்பாருனா இப்போ இறந்து போன அந்த லைப்ரரினும் சரி அவன் லெக்சரராகவும் இருக்கான் அடிஷ்னல் ஒர்க்கும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நீயும் சரி இப்போ இந்த மவுண்டைன் கிளைமராகவும் இருக்க அடிஷ்னலாக வந்து இந்த பணியை வச்சு ஆய்வெல்லாம் பண்ணி அதில் எதனா பிரச்சனை வருமான்னு சொல்லி இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு பாதுகாவலாக இருக்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒர்க் தான் நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்கல்ல அப்படின்னு வந்து கேட்பாரு அந்த வார்த்தை கேட்டோன்னு அவருக்கு வந்து கடுப்பாயிரும் என்ன சார் என்ன தூக்கி வந்து அவர் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணுறீங்க அவர் அவர் தான் நான் நான் தான் எங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் வந்து தனியாள் மாதிரி காமிச்சிப்பான் பட் ஃபென்னி நீங்கள் எங்கே தங்குறீங்கன்னு கேட்டால் அவள் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து தங்க மாட்டா தனியாக ஒரு இடத்துல ஒதுக்கு போகிறதுல தான் வந்து தங்கிட்டு இருப்பா இந்த விஷயம்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பார் பட் ஃபர்தர் அவர்கிட்ட அவகிட்ட பேசிகிட்டே இருக்க சமயத்தில் என்ன ஆகும் ஒரு ஃபோன் கால் வரும் என்ன ஃபோன் கால்னா இந்த இறந்து போன பாடி இருந்து பார்த்திங்களா லைப்ரரியனு அவர் கண்ணில் வந்து ஏதோ தண்ணி மாதிரிலாம் வந்து கொட்டிட்டு இருந்தது அந்த கண்ணு நோண்டி எடுத்துட்டாங்க பட் அதெல்லாம் தண்ணி தனியாக கொட்டிட்டு இருந்ததில்ல அதை ஆய்வு மேற்கொண்ட டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணி நீமான் கிட்ட சொல்லுவார் சார் அந்த கண்ணுலேருந்து வழிஞ்சிட்டு இருந்தது அதை வந்து ஆசிட் ரெயின் சார் அப்படின்னு வாங்க ஆசிட் ரெயினா ஓகே அது நார்மல் தானே அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் நார்மல் கிடையாது சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தான் சார் ஆசிட் ரெயினே வந்துச்சு ஆக்சுவலாக இந்த கதை நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் சரியா ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தான் சார் ஆசிட் ரெயின் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆசிட் ரெயின் எல்லாம் வரல இன்னும் கேட்டால் மழையே இப்போ ரீசெண்ட்டாக வரல சார் அப்புறம் எப்படி சார் இவர் கண்டில் வந்து அந்த ஆசிட் ரெயின் வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க இதை
அப்படி பண்ணுறவன் கண்டிப்பாக இங்கேயும் ஒரு தடையும் இருக்க போல் அதனால தான் என்னை இங்கே வர வச்சுருக்கான் அவன் வந்து சைக்கோ கிடையாது அவன் ஒரு பாயிண்டரு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறான் அப்படின்னு வந்து இவர் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலையும் வந்து இவர் சர்ச் பண்ண பார்ப்பார் சர்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இன்னொரு பாடி வந்து கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த வழியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டனல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சுரங்கம் மாதிரி மழை அந்த மலை உச்சியில் இருந்து தண்ணியெல்லாம் உருகி அந்த சந்தில் தான் எப்போ வேணாலும் தண்ணி பேர் எடுத்து ஓடுமா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாடி வந்து கிடைக்கும் அதுவும் வந்து அப்படியே பனிக்கட்டிகளாக தான் வந்து சூழப்பட்டிருக்கும் அந்த உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு பாடி வந்து செத்து போயிருந்ததுல அந்த மாதிரியே வந்து குழந்தை அம்மா வயிற்றுல இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கும் தூக்கிட்டு போய் அங்கே வைப்பாங்க வைக்கும் போது இந்த போலீஸ் என்ன பண்ணுவார்னா ஃபென்னிக்கிட்ட வந்து சொல்லுவார் நீமேன் வந்து ஃபென்னிக்கிட்ட சொல்லுவார் சாரிம்மா ஏற்கனவே ஒரு பாடி அப்போ கூட நீ தான் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்த மேலே இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ ரெண்டாவது இடத்துலையும் வந்து உன்னை வந்து இதுலேயும் பலி கிடை ஆக்குற மாதிரி இருக்குது சாரின்னு வரு இது பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லுவா இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும் இன்னொரு கதை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இந்த இடம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி நடந்துட்டுருக்குல்ல அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பேரலாக கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமம் இருக்கும் அந்த கிராமத்தில் ஒரு அதிகாரி இருப்பார் அவர் பேர் வந்து மேக்ஸ் ஒரு இளம் வயசில் இருக்கிற ஒரு போலீஸ் தான் அவர் அவர்கிட்ட அவர் அசிஸ்டண்ட்டை ரெண்டு போலீஸ் வந்து சொல்லுவாங்க சார் நம்ம ஊரில் வந்து ரெண்டு கேஸ் ஆகிடுச்சு ஒன்று இந்த மயானவருக்கு பார்த்திங்களா பிணத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து போடுவாங்கல்ல அந்த மயானத்தில் ஒரு கல்லறை அந்த கல்லறை எவனோ வந்து உடைக்கணும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கான் அது வந்து ஒரு பெரிய கேஸ் ஆச்சு அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் பசங்களோட ரெக்கார்டெல்லாம் வைப்பாங்கள்ல அட்ரஸ் ஊர் பேர் எல்லாமே அவங்க ஃபோட்டோலேருந்து எல்லா பயோகிராஃப் பயோடேட்டாலாம் வைப்பாங்கள்ல அந்த ரெக்கார்டு வச்சுருக்க ரூமை எவனோ வந்து உடைச்சிருக்கான் இது ரெண்டும் வந்து கேஸ் ஆஃப் ஃபைலாக இருக்குது எதை சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த மயானத்துக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கல்லறைக்கு வந்து போவாங்க போகும்போது ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவார் சார் நான் தான் சார் இந்த கே இதை வந்து பார்த்தேன் பார்த்து வந்து போலீஸ் கிட்ட நான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண அப்படின்னு வாங்க நான் இதை பார்க்கும்போதே எவனோ ஒருத்தன் வந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டிசைன் போட்டு ஓடி போயிட்டான் சார் அவன் வந்து ஸ்கின் ஹெட் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கின் ஹெட்னா இதை பண்ணிட்டு போனவன் வந்து ஏதோ வழுக்குத்தலை மாதிரி மொட்டை அடிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி குட்டி குட்டி முடி இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து அவனுக்கு இதுவும் சரி ஷார்ட் ஹேர் அதை நான் பார்த்தேன் சார் பயந்து ஓட்டான் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் நபர் வந்து சொல்லுவார் இந்த சமயத்தில் போலீஸ் வருவாங்க எந்த கலரையே சார் அவன் உடச்சான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வருவாங்க எந்த சமாதி அப்படின்னு வந்து பார்த்தா ஒரு சமாதி இருக்கும் அந்த சமாதி ஏதோ உடைக்கணும் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கான் இதை பார்த்தோன்னா அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒரு சிம்பிள் மாதிரி இந்த ஸ்வஸ்திகான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஹிட்லர் வந்து அவங்களுடைய மக்களுக்கு வந்து இந்த எஸ் மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒன்று இருக்கும் இப்படி ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்வஸ்திகா சிம்பிளை அந்த கல்லரை மேலே அவன் பெயிண்ட் அடிச்சு ஓடி போயிட்டான் இவர் வந்து பார்த்த உடனே அவன் உண்மையாகவே அந்த கலரை உடைச்சிருக்கானா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்க இவர் வந்து பா உள்ளே போய் எட்டி பார்ப்பார் எட்டி பார்க்கும்போது அந்த நபர் வந்து சொல்லுவார் சார் இது வந்து ரூலே கிடையாது சார் இந்த இறந்த குழந்தையோட அம்மா அப்பா யாருனா இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அது ஓப்பன் பண்ணியே வந்து பார்க்கணும் அவன் உடச்சிருப்பானன்ற டவுட் தான் நான் வந்தோடனே பயந்து போயிட்டான்ல அப்படின்னு அந்த நம்பர் வந்து சொன்னோன்னே சரி ஃபர்தராக எதுவும் வந்து நம்ம இதில் எது கை வைக்கணும் அதான் போயிட்டானே அவர் வந்து நினச்சிப்பார் அது ஆனாலும் என்ன பண்ணுவார் அந்த சமாதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த குழ அந்த இறந்த அந்த இது அந்த கல்லறை அது யாருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க பார்ப்பார் அந்த சமாதி அது பார்த்தா அது வந்து ஒரு ஜூதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குழந்தை சரியா அந்த குழந்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து பிறந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து இறந்திருக்கும் பத்து வருஷம் தான் அது வந்து வாழ்ந்திருக்கும் அதனுடைய பிரேதம் தான் அங்கே வந்து சமாதியாக வந்து வச்சுருப்பாங்க அதை தான் எவனோ வந்து உடைக்கணும்னு நினச்சிருக்கான் இதை பார்த்துட்டு இதுக்கெல்லாம் நம்ம நோடி பார்க்க முடியாதுன்னு அவர் வந்து திரும்பி வருவார் வந்து சரி ஸ்கூலுக்கு போகலாம் ஸ்கூலில் கூட எவனோ வந்து ஒரு ரூமு இந்த ரெக்கார்ட் புக்கெல்லாம் வைப்பாங்கல்ல பசங்களுக்கு அதை எவனோ வந்து உடைச்சிருக்கானேன்னு அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற ஹெட் மாஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த லேடி அவங்க சொல்லுவாங்க சார் ஆச்சரியம் தான் சார் இதெல்லாம் உடச்சிருக்காங்க நாங்கள் தான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணோம் ஆனால் உடச்சி உடச்சும் உள்ளே எதனா எடுத்துருக்கானு சொல்லி பார்த்தா எதுவுமே வந்து எடுக்கல எல்லாம் வச்சுது வச்ச இடத்துல இருக்குது சார் பக் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ என்ன சார் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த லேடி வந்து கேட்பாங்க இவர் மேக்ஸ் அந்த போலீஸை அவர் சொன்னார் அந்த கேஸை சால்வ் பண்ண மாதிரி இந்த கேஸையும் வந்து சிம்பிளாக வந்து சால்வ் பண்ணிடுவார் அதான் உடச்சிருக்கா ஆனால் வந்து உள்ளே எதுவும் வந்து திருடலல்ல இந்த கேஸும் வந்து முடிச்சிட்டா மாதிரி தான் என்ன சார் முடிச்சிட்டா மாதிரி அவள் தான் இதில் எல்லாமே தான் எதுவும் திருடலை அ
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் இந்த டிராஃபிக்கெல்லாம் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா டிராஃபிக் பெட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போலீஸ் அதிகாரிகள்லாம் அவங்கள போய் இவர் மீட் பண்ணணும் சொல்லி பார்ப்பார் பார்த்தா அவங்கெல்லாம் சில ரெக்கார்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஹைவேலாம் யாரெல்லாம் இறந்தாங்களோ அந்த ரெக்கார்டெல்லாம் அவங்க வச்சுருப்பாங்கல்ல அதை போய் விசாரிக்கணும்னு பார்ப்பார் ஏன்னா இந்த குழந்தை வந்து ஹைவேல தான் ட்ரக் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிருக்கு குழந்தை மட்டும் தான் இருந்திருக்கு அம்மா உயிரோடு வந்திருக்காங்க அதை பற்றி எதனா ஃபோட்டோ அங்கே இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கணும்னு போவார் அங்கே போனால் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எதுவுமே வந்து கிடைக்காது பட் அந்த நடந்த விஷயம் வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்த மாதிரி அந்த சம்பவத்தில் கூட அந்த குழந்தையோட முகம் வந்து எதுவுமே தெளிவாக இருக்காது பட் பிரேதம் வந்து நசுங்கினது மட்டும் தான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த அதிகாரி வந்து சொல்லுவார் சார் அந்த கேஸ் அப்போ நானே தான் சார் உ உள்ளே இருந்தேன் என்னென்னா அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு அந்த குழந்தையோட விரல் மட்டும் தான் அந்த அம்மா கையில் வந்து இருந்துச்சு சார் அது தான் எவிடென்ஸாக வச்சு அந்த குழந்தையோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஏற்கனவே வந்து இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லா ஏரியாவிலும் வந்து இருக்கும்ல அதை வச்சு இந்த குழந்தையோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸும் வச்சு தான் அங்கே வந்து ஊருச்சி பண்ணணும் இந்த குழந்தை தான் இறந்துருச்சு அப்படின்ட்டு அப்படின்னு அந்த அதிகாரி வந்து சொல்லுவார் இப்போ அந்த அம்மா எங்கன்னா அந்த அம்மா வந்து இப்போ எங்கே இருக்கான்னு தெரியல கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனமாக இருந்தாங்க இப்போ ஏதோ வந்து ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்காங்கன்ற மாதிரி அவர் ஹிண்ட் கொடுப்பார் அதுக்கப்புறம் இந்த அதிகாரி என்ன பண்ணுவார் மேக்ஸு அந்த ஆசிரமத்துக்கு போய் பார்க்கணும்னு போவார் சரியா அங்கே போய் பார்த்தா அவங்க வந்து ஒரு சன்னியாசியாக மாறி இருப்பாங்க அதாவது சிஸ்டரை மா அம்மா அந்த கன்னியாஸ்திரின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்து மாறி இருப்பாங்க மாறணும்னா அங்கே போய் பேசுவார் இவர் அம்மா இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்து நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அவங்கள வந்து நாங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அவங்க இருக்காங்களான்னு கேட்டால் அவங்க வந்து இப்போ ஆண்ட்ரே சிஸ்டர் ஆண்ட்ரே அப்படின்ற பேரில் வந்து மாற்றிட்டு இருந்திருப்பாங்க பதினேழு வருஷமாக இவங்க வந்து இங்கே கன்னியாசி தெரியாத இருந்திருப்பாங்க அந்த குழந்தை இறந்து பதினெட்டு வருஷம் ஆகுது ஸோ பதினேழு வருஷமாக இங்கே இருக்காங்க நான் வந்து பார்க்கலாமா அப்படின்னா சரி வாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க உள்ளே போனால் அவங்க ஆண்ட்ரே இருக்காங்கல்ல அந்த குழந்தை இறந்திருக்கேன் ஜூடித் அப்படின்னு குழந்தை அந்த குழந்தையோட அம்மா வந்து சிஸ்டர் அம்மா கன்னியாசியாக வந்து மாறிட்டாங்கல்ல அவங்க அப்படியே வந்து சோகமாக உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கு குழந்தை இறந்துச்சுன்ற விஷயம் மற்ற கன்னியாசி தெரியல யாருக்கும் வந்து தெரியாது இவரும் ஹிண்ட் ஹிண்ட்டை தான் வந்து சொல்லுவார் அங்கே இருக்கிறவங்கக்கிட்ட எதனா வந்து இவங்க பேர் வந்து குறைஞ்சிட போதுன்ட்டு நாங்கள் ஒரு கேஸாக வந்திருக்கோம் அதை பற்றி நாங்கள் விசாரிக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி முன்னாடி போய் உட்காந்து பேசுவார் ஆனால் அது இருட்டான ரூமர் அவங்க இது வரைக்கும் வெளிச்சத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்படவே இல்லையா அப்படியே இருக்கிலே தான் இருந்திருப்பாங்க குழந்தை இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த கன்னியாஸ்திரியாக வந்ததுக்கப்புறம் அமைதியாக உட்காந்துருப்பாங்க சிஸ்டராக வந்து மாறினதுக்கப்புறம் இவர் சொல்லுவார் அம்மா அவங்க குழந்தை இறந்துருச்சு எப்படி மாறிருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து வருத்தப்படையே வந்து பேசுவாங்க என் குழந்தை வந்து பத்து வயசு இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து உடம்பு சரியெல்லாம் வந்து போச்சு அவள் பிறந்த இடத்துக்கே நாங்கள் வந்து தூக்கிட்டு போனோம் அதாவது இந்த குருநான் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல இந்த குழந்தை வந்து பிறந்திருக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கே இவங்க வந்து திருப்பி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இந்த குழந்தை உடம்பு முடியாமல் இருக்கேன் யூனிவர்சிட்டி ஓட்டின மாதிரி தானே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அங்கே எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து டீமன்ஸ் இருந்துச்சு டீமன்ஸ்னால் பெரிய பாவாத்மா துஷ்ட ஆத்மான்னு சொல்லுவாங்க தீங்கு செய்கிறவங்க ஸோ அந்த தீங்கு செய்கிறவங்கெல்லாம் அங்கே இருந்தாங்க அந்த தீங்கு செய்கிறவங்கெல்லாம் அங்கே இருந்து தான் நான் வந்து பார்த்துட்டேன் அவங்க வந்து எங்களை துரத்த ஆரம்பித்தாங்க என் குழந்தையும் என்னையும் வந்து காப்பாற்றிக்க ஓடி போயிட்டே இருந்தேன் நான் போகும்போது என்னாச்சு அந்த தீய சக்திகள் வந்து எங்களை அடிக்கணும்னு நினச்சிட்டு என் கடைசியாக வந்து ஒரு ட்ரக்கை ஏற்றி என் குழந்தைய வந்து சாகடிச்சிட்டாங்க அவளுடைய விரல் மட்டும் தான் என் கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க என்னம்மா தீய சக்தி அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க உண்மையாகவே உங்கள் ஊரில் எதனா வந்து பிரச்சனை அவங்களுக்கு அப்படின்னா எங்கள் ஊர்லலாம் பிரச்சனை இல்லை சார் குருநான் யூனிவர்சிட்டியில் தான் வந்து பிரச்சனை முடிஞ்சால் அங்கே போய் என்னான்னு விசாரிங்க அப்படின்வாங்க அது சரி உங்கள் பொண்ணு படித்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் அவளுடைய ரெக்கார்டெல்லாம் வந்து நாங்கள் போய் பார்க்கலாம்னு பார்த்தா அதை வேறு திருடிருக்காங்கம்மா அவங்க ஃபோட்டோ கூட எதுவுமே இல்லைம்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சொல்லும் போது இந்த அம்மா இந்த ஆண்ட்ரி சிஸ்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க வந்து தேடி வந்திருப்பாங்க சார் அந்த தீய சக்தி அந்த டீமன்ஸ் தான் வந்து திருப்பி அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு வந்து போயிருக்கோம் போயிட்டு அவளுடைய முகம் வந்து அவங்களுக்கு உறுத்திட்டு இருந்திருக்கோம் அது யாருக்கும் வந்து தெரியக்கூடாது அவளுடைய ஹிஸ்ட்ரியை வந்து அழிக்கணும்னு நினச்சிருப்பாங்க அப்படி தான் சார் அதையும் வந்து தூக்கிருப்பாங்க அப்படின்வாங்க என்ன டீமன்றாங்க எதுன்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே இவங்ககிட்ட வந்து பேச முடியாது சரி நீங்கள் போங்க சார்னு இவங்களை வந்து அனுப்பிச்சு விடுறதுலேயே தான் இந்த அம்மா வந்து குறியாக இருப்பாங்க அப்படி போகும்போது
பட் ஃபேக் கேம் ஒரு 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 ஃபால்ஸ் கேம் வந்து விளையாடுவாங்கள போலித்தனமாக போய் துப்பாக்கி எடுத்து இப்போ வந்து போலீஸே சொல்கிற மாதிரி பண்ணுவான் மேக்ஸே சொல்கிற மாதிரி மேக்ஸ் என்ன பண்ணுவான் அவன் சுட்டா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஒரு கம்பி எடுத்து மண்டை மேலே அடிப்பான் அடிச்சுட்டு வந்து அந்த துப்பாக்கி வாங்கி சொல்லுவான் துப்பாக்கி கையில் பிடிச்சா மட்டும் போதாது துப்பாக்கியில் தோட்டா இருக்கான்னு வந்து பார்க்கணும் நான் தோட்டாவே இல்லாமல் தான் நாங்கள் வச்சேன் அப்படின்னா தோட்டா போட்டு அப்புறம் அவனை வந்து மிரட்டுவான் சொல் நீ அங்கே போய் என்ன பண்ண அப்படிங்கும்போது அவன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் கதறுவாங்க சார் 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 நாங்கள் சொல்கிறோம் சார் நாங்கள் சொல்கிறோம் என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னா சார் அங்கே வந்து நாங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கலாம் நாங்கள் வந்து போகல சார் இன்னொருத்தர் தான் சார் அடிச்சுட்டுனா எங்களை மாதிரி ஒரு ஆள் நம்ம அடிக்கும் போது நாங்களும் கூட தான் சார் அதை வந்து பார்த்தோம் யார் அது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அது யாருன்னு எங்களுக்கு வந்து தெரியல ஆனால் அவன் வந்து கார் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் என்ன கார் இல்லாமல் வந்தேன் அப்படின்னா ஒயிட் லேடா அப்படின்னு ஒரு வகை இருக்குது ஒரு வகையான கார் அந்த காரில் வந்து அந்த மூணு சொல்லுவாங்க சொன்னோடனே சரி நீ பொழைச்சி போனால் அவன் வந்து விட்டுருவான் விட்ட உடனே இவனுக்கு வந்து மூக்கிலலாம் பிளட் வரும் அடி வாங்கியிருக்காங்களா இவனும் இவனை வேறு ரெண்டு பேர் சாத்துனாங்க இவனும் அவங்களெல்லாம் வந்து சாத்திட்டான் வெளில வருவான் வெளில வந்து இவனோட அசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்லுவான் இந்த இந்த வில்லேஜ் சுற்றி எத்தனை ஒயிட் லேடா கார் வந்துருக்குன்னு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்வாங்க கண்டுபிடிச்சி அவங்க வந்து இவனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க மேக்ஸுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுப்பாங்கன்னா சார் இது வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஒயிட் லேடா வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரி அதெல்லாம் வந்து ஓகே இந்த இந்த இடத்த சுற்றி இவ்வளோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக குருணன் யூனிவர்சிட்டி இருக்குல்ல அந்த யூனிவர்சிட்டி சார்பாக யார் அந்த லேடா வச்சுருக்காங்க அதாவது அந்த கார் வச்சுருக்காங்க அந்த கார் வச்சுருக்க நபருக்கும் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா அப்படி எத்தனை பேர் இருக்காங்க லிஸ்ட்டு சொல்லணும் ஒரே ஒரு நபர் தான் இருந்தாங்க சரியா புரியுது உங்களுக்கு ஸோ அது சொன்ன உடனே இவன் வந்து ஏன் ஏன் இவன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அது வந்து கேட்குறாங்கன்னா அந்த அம்மா கிட்டே வந்து பேசும்போது அந்த ஆண்ட்ரைட் சிஸ்டர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் என் குழந்தைய வந்து அங்கே எடுத்துகிட்டு போன அந்த யூனிவர்சிட்டி இருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எங்களுக்கு எங்கேயும் பிரச்சனை இல்லை அந்த தீய சக்திகள் இருக்கிறது குருணன் யூனிவர்சிட்டி தான் அப்படின்னு இவங்க வந்து சொன்னாங்க அதை வச்சு தான் அவர் வந்து ஹிண்ட் போட்டு இவர் வந்து குருணன் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும்னு நினைப்பார் அந்த நபரோட பேரும் வந்து கண்டுபிடிச்சிப்பார் அந்த நபரோட பேர் வந்து ஃபிலிப் சரியா இப்போ இந்த மேக்ஸ் வந்து ஃபிலிப்பை தேடி வராரு இந்த இடத்துல என்னாகும் ஒரு நபர் வந்து இறந்த பிரேதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீமேன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க பார்த்திங்களா ஸோ நீமேனாக இருக்கட்டும் அந்த ஃபேனி இவங்க வந்து மலையிலேருந்து ஒரு பிரேதமாக இருக்கா அது வந்து தூக்கி அமுச்சு வச்சாங்களே அந்த நபரோட பேரும் வந்து ஃபிலிப் தான் சரியா இப்படி ஃபிலிப்புன்ற பேர் இருக்கிறனால ஃபிலிப்போட ரூம் எங்கே நான் வந்து அதை போய் செக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து போவார் யார் நீமேன் வந்து போவார் ஆனால் நீமேன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே மேக்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பான் அந்த ஃபிலிப்போட வீட்டுக்கு வருவான் ஃபிலிப்போட வீட்டுக்கு வெளியிலே வந்து அந்த ஒயிட் லேடா கார் வந்து நிற்க வச்சுருக்கோம் அந்த காரை பார்த்துட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான் ரூமை போய் பார்க்கணும்னு பார்த்தா அந்த ரூம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதான் செத்து போயிட்டானே அவன் இங்கே இல்லை பட் இது வந்து இவனுக்கு தெரியாது மேக்ஸுக்கு வந்து தெரியாது மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேஸ் தொடர்பாக இங்கே வராரு வந்து கதவு தொடர் கள்ளசாவியெல்லாம் போட்டு தொடர்கிற மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுற மாதிரி நீ மேன் பார்த்துட்டு போய் மிரட்டுவார் எவன் இவன் வந்து இந்த வேலை வந்து செஞ்சிட்ருக்கான் இவன் யாரோ வந்து ஃப்ராடு தான் அப்படி சொல்லி துப்பாக்கி மாட்டில் வந்து மிரட்டுவார் அதை பார்த்த மேக்ஸ் வந்து கடுப்பான் சார் சார் என்ன சொல்லுவாங்க யார் நீங்கள் வந்து எனக்கு தெரியும் வந்து போலீஸ் போலீஸ் சொல்லி அவன் பேட்ச் வந்து கொடுப்பான் காமிக் மூது என்னாகும் அவன் வந்து விட்டுருவான் நீ மேன் வந்து சரி இவன் வந்து போலீஸ் தான் சொல்லி அவன் சும்மா துப்பாக்கி வந்து பேக்கெட் கொடுக்கும் போது உனக்கு என்ன போலீஸ் ட்ரைனிங் எங்களை என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க போலீஸாக இருக்கிற இது மாதிரி தான் கள்ள சாவி மாதிரி போட்டெல்லாம் வந்து பூட்டின வீட்டை வந்து திருட்டு சொன்னாங்களா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும் மேக்ஸ் வந்து அவன் துப்பாக்கி எடுத்து நீ மேனை வந்து மிரட்டுவான் நீ மேன் மிரட்டும் போது நீ மேன் என்ன பண்ணுவாரு ஏய் நானும் போலீஸ் தாண்டா அப்படின்னு அவர் வந்து பேட்சை காமிப்பார் ஓ அப்படியா சரி சார் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ நீ மேன் என்ன பண்ணுவார் அப்படியே கதவை டப்புன்னு வந்து எட்டி உதச்சே வந்து அதை கிளீன் இது உதைப்பார் ஓ இப்படி கூட வந்து திறந்துடலாமா ஆமாம் உங்கள் பேர் என்ன சார்னா நான் தான் நீ மேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நீ மேன் சொல்லுவோம் மேக்ஸ் நான் தலைவா நான் உங்களுடைய ஃபாலோவர் நான் இவன் வந்து போலீஸ் அதிகாரி ஆகி நீ மேன் மாதிரி ஒரு பெரிய ஆளாக தான் வந்து நினச்சிட்டு இருக்கான் உங்கள் பக்கத்துலேயே வந்து நான் இருக்கணே அப்படின்னு வந்து சந்தோஷப்படுவான் நீ எதுக்கு இங்கே வந்த அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் வந்து அவனை கேள்வி கேட்பார் சார் நான் ஒரு கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணால் அதை தேடி தான் நான் வந்தேன் நீங்கள் எதுக்கு சார்னா நான் ஒரு கேஸ் தான் என்ன கேஸ் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் சொல்கிறத நீ ஃபாலோ பண்ணணுன்னா அவர் பாட்டு நான் அவர் வேலையை வந்து பார்ப்பார் இப்படி பார்த்துட்டு சமயத்தில் மேக்ஸ் என்ன
இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ வா என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருப்பார் போகும்போது எங்கே சார் போகிறோம் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு வந்து கேட்பான் அவர் எதுவுமே வந்து பதில் சொல்ல மாட்டார் நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறா அப்படின்னு வந்து போய்ட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க போகும்போது பார்த்தா அந்த மார்ஜரிக்கு தான் வந்து போவாங்க இப்போ ரெண்டாவது போனவங்க வந்து பிடிச்சவங்க வந்து வச்சுருக்காங்கல்ல வச்சு போகும்போது அப்போ இப்போ ரெண்டாவது இவங்க வந்து பிடிச்ச அந்த பாடி வந்து அவங்க ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டியில் தான் இருந்துச்சு அது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி பார்த்தா பதில் போன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டார்ச்சர் பண்ணியெல்லாம் வந்து சாகடிக்கப்பட்டிருக்காது ஃபுல்லாக வந்து உடம்பு கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த டாக்டர் வந்து சொல்லுவார் சார் முதல் போன மாதிரி இவனெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணியெல்லாம் வந்து சாகடிக்கல அண்ட் அந்த முதல் போனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் உயிரோடு இருக்கும் போதே வந்து கையை வந்து வெட்டியிருக்காங்க ஆனால் இவன் வந்து செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கையை வெட்டிருக்காங்க பட் அவனை படுக்க வச்ச பொசிஷன் வேணால் அந்த தாயோட வயிற்றில் கருவர் இழக்கிற மாதிரி பொசிஷனில் தான் வந்து படுக்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்வாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லுவார்னா சார் இவனுக்கு கண்ணு பாருங்களேன் கண்ணெல்லாம் எதுவுமே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு நீமேன் சொல்லுவார் இப்படிலாம் வந்து நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்கூடாது சார் அவன் ரெண்டாவது இதுலேயும் வந்து ஏதோ ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருப்பான் எனக்கு நாவோ அந்த கண்ணை அப்படியே விட்டுருக்கனா அந்த கண் மேலே எனக்கு வந்து சந்தேகமாக இருக்குது அவன் வந்து சைக்கோ கிளர் கிடையாது அவன் ஒரு பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவார் சொல்லும் போது அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் சரி அந்த கண் என்ன உண்மையான கண்ணாக போலியான கண்ணான்னு சொல்லி அதை பிடிச்சி அதை வந்து எடுத்து பார்ப்பார் அந்த பாடியை அந்த ஃபிலிப்பின்றவனுடைய பாடி இந்த ஃபிலிப்பின்றவனே செத்து போயிட்டான்ற விஷயம் இப்போ தான் வந்து இவனுக்கு மேக்ஸிக்கே வந்து தெரியும் என்ன சார் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னா டே நான் சொல்கிறதே கேள்வி அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்துருப்பாங்க அந்த கண்ணு பார்த்தா அதில் இருந்து பிடிங்க எடுத்து அது வந்து ஒரு கிளாஸ் கண்ணு இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த சாதாரண ஒரு கண்ணு மாதிரி தான் இதை பார்த்த உடனே நீமே எனக்கு வந்து செம கடுப்பாயிரும் இதெல்லாம் பண்ணுறவே அந்த டாக்டர் தான்ன்ற மாதிரி அவருக்கு வந்து கோவம் வந்துடும் கோவம் வந்துட்டு சரசரன் அப்படியே வந்து போவார் போயிட்டு அமைதியாக மேக்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவான் சார் என்ன சார் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து பதில் சொல்ல மாட்டேங்க என்ன சார் என்ன தான் சார் நம்ம தேடி போயிட்டுருக்கோம் நான் வந்து சாதாரண கல்லறையில் வந்து உடச்சாங்க தான் சார் வந்தேன் என்ன சார் சார் நான் அமைதியாக வாட அப்படின்னு சொல்லி வந்து போவார் போன உடனே பார்த்தா அந்த டாக்டரோட வீட்டில் டாக்டரே வந்து செத்து போயிருப்பார் டாக்டரும் இதே மாதிரி தான் வந்து பிடிச்சி செவத்தில் வந்து கட்டி போட்டு கண்ணெல்லாம் நோண்டி அப்படியே அப்போ தான் வந்து அவர் சாகடிக்கப்பட்டவர் ரத்தமாக வந்து ஒழுவோம் அவருடைய மேலே கூட அவர் சாகடிச்சு பணமாக இது பண்ண மேலே கூட பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தாலேயே வந்து எழுதியிருக்கோம் கிரிம்சன் ரிவர்ஸை வந்து நான் அதை ட்ரேஸ் பண்ணி நான் போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து போயிட்டுருக்கோம் அந்த வாசகம் வந்து எழுதியிருக்கோம் எழுதும் போது ஷே அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க நினைக்கும் போது இவன் வந்து கேட்பான் மேக்ஸ் வந்து கேட்பான் சார் என்ன தான் சார் சொல்கிறீங்கன்னா எதுவுமே எனக்கே புரியலடா இப்போ இவன் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லி இங்கே வந்தால் என்ன சொல்லுங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் எனக்கு எனக்கு மட்டும் என்னடா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் அந்த பணத்தை இவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்க சமயத்தில் என்ன ஆகும் அந்த டாக்டர் வந்து செத்து போயிட்டார்ல அப்போ அந்த கொலையை பண்ண ஒரு நபர் வந்து ஓடுவாங்க பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த நபர் வந்து ஓடும் போது நீமேனோ வந்து ஃபாலோ பண்ணுவார் மேக்ஸும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவார் மேக்ஸ் கிட்ட நீமேன் சொல்லுவார் நீங்கள் இன்னொரு வழியாவா அப்படின்னு சொல்லி தெத்தி அமிச்சிருவார் நீமேன் பின்னாடியே வந்து ஓடுவார் ஓடும் போது அந்த ஸ்டெப்ஸில் வரும்போது என்ன ஆகும் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸில் அவருடைய துப்பாக்கி வந்து கை நல்வி கீழே விழுந்துடும் அப்படியே சரணு விடும் போது அந்த ஓடனம் பதில நபர் பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு கோலாலாம் பண்ணிவிட்டு அவன் அந்த மர்மமான நபர் என்ன பண்ணுவான் அந்த துப்பாக்கி கையில் எடுத்துருவான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் எடுத்து ரைட் ஹேண்டில் பிடிப்பான் பிடிச்சி சுடுவான் யாருனா நீமேனை நீமேன் அலருவார் ஆன்னு சொல்லி கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் எதுவும் வந்து நீமேனை சாகடிக்கிற மாதிரி சுட மாட்டான் செவத்தில் வந்து சுடுவான் சுட்டுட்டு எம்டி துப்பாக்கி அவர் மேலே தூக்கி போட்டு ஓடி போவான் மேக்ஸ் வந்து அவனை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே வந்து பிடிச்சிடும்னு சொல்லி நினைப்பான் ஓடு ஓடுன்னு ஓடுவான் பட் மேக்ஸ்னால அவனுடைய ஸ்டாமினா வந்து அவன் மேட்சே பண்ண முடியாது அந்த மர்மமான நபர் எஸ்கேப் ஆயிடுவான் எஸ்கே போயிட்டு திருப்பி வருவான் வரும்போது நீமேன் வந்து ரொம்ப வருத்தத்தில் போய் இவ்வளோ பக்கத்தில் வந்து அவனை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு ஆனால் நம்மளையே வந்து சாகடிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு சந்தேகமாகவும் இருக்கும் இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும் இவங்க எல்லோரும் அந்த துப்பாக்கி அவன் கையில் பிடிச்சி வந்து சுட்டான் பார்த்தீங்களா இந்த துப்பாக்கி இவனுடைய கைரேகை வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த நீமேனுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கும் இதை சம்மந்தப்பட்ட அந்த தடையெல்லாம் வந்து நிபுணர்கள் இருப்பாங்களா அவங்ககிட்ட வந்து கொடுப்பாங்க இந்த கை நே கைரேகை நிபுணர்கள்கிட்ட அவங்க அவங்ககிட்ட இருக்கிற கிரிமினல்ஸ் ரெக்கார்டெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க எதனா வந்து கிரிமினல் கிட்ட வந்து மேட்ச் ஆகுதா இல்லை இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுதுன்னா யாருக்கும் வந்து மேட்
மெட்டர்னிட்டி இதில் இருக்கிற அந்த ஃபிலிப் ஃபிலிப்பும் வந்து சேர்த்து போயிட்டான் அவனையும் வந்து ஏதோ தொடர்பு இருக்கு அவன் வந்து மெட்டர்னிட்டியில் வந்து வேலை செய்கிறான் யூனிவர்சிட்டிக்கும் அவனுக்கும் வந்து தொடர்பு இருக்கு மூணாவது ஒரு ஆள் வந்துருந்தான் அவன் வந்து அந்த டாக்டரு அவனுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா அவன் அந்த காலத்தில் வந்து டீனாக இருந்திருக்கான் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது இந்த மூணு பேருக்கும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து தொடர்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீ ஏதோ ஒரு குழந்தை வந்து செத்து போன குழந்தை அது வந்து உயிரோடு இருக்குன்னு வந்து அந்த கைரேகை வந்து இருக்குன்னு ஆனால் அது வந்து செத்து போயிடுச்சு பட் அந்த கைரேகை வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்போ அந்த குழந்தை வந்து சாகலன்னு தான் நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் வந்து யாரோ ஹிண்ட் ஹிண்ட் கொடுத்து நம்மளை இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண வச்சுருக்காங்க அப்போ அவன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறான் நமக்கு வந்து சந்தேகமாக இருக்குது யார் நம்ம வந்து குயிக்காக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து இவங்க பேசுவாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவார் இவர் நீமேன் வந்து மா மேக்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்லுவார் உன் சைட்லேருந்து ஒரு விஷயம் நீ பண்ணணும் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீ முதல்ல போய் அந்த கல்லறையில் அந்த குழந்தை இருக்கா பணம் இருக்கா இல்லை வந்து உயிரோடு தான் இன்னொரு கால்னு போய் நீ செக் பண்ணு அப்படின்வாங்க இவன் வந்து சரி சார் இதை தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் எதிர்பார்த்தேன் நீங்கள் என்ன சார் பண்ண முடியும் நான் வந்து காலேஜில் போய் நான் செக் பண்ணுறேன் அங்கே போய் நான் விசாரிக்கிற பார்க்குறேன் அப்படின்னா அவர் சொல்லுவார் இதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் வந்து போயிடுவான் அந்த போய் அந்த கல்லறையை வந்து தோண்டி பார்த்து அதுக்குள்ளே உண்மையாகவே அந்த குழந்தை செத்த பிணம் வந்திருக்கா அப்படின்னு வந்து அவர் செக் பண்ண வந்து போவாங்க இந்த இடத்துல என்னாகும் இவர் நீமேனு நீமேன் வந்து அப்படியே வந்து காரில் வருவார் வரும்போது அந்த ஃபென்னி பொண்ணு இருக்கா பார்த்திங்களா அவன் வந்து மழையில் அப்படியே வந்து நின்றுட்டு இருப்பான் அவளை வந்து ஏற்றிப்பார் வாமா அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றிப்பார் ஏற்றிக்கும் போது நீ வருவி அப்படின்னா அவளும் வந்து வருவா வரும்போது சொல்லுவா அவளே வந்து கேட்பா என்ன சார் இப்போ கூட ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து செத்து போயிட்டாங்க போல அப்படின்னா உனக்கு எப்படி வந்து இது தெரியும்னா இப்போ தான் வந்து போலீஸ் வந்து பேசியிருந்தாங்க அதை தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் உங்களுடைய ஆளுங்கள்லாம் வந்து செத்து போயிட்டே இருக்காங்கன்னு போது அவள் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்ன சார் எங்களுடைய ஆளுங்களை வந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க இல்லைம்மா உன்னுடைய பேரண்ட்ஸும் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் வந்திருப்பாங்க அங்கே தான் வந்து ப்ரொஃபஸர் பிள்ளையை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பிறக்குமாமே நீயும் அப்படி பிறந்து வந்தானே நீ மட்டும் ஏன் அவங்களை வந்து எதிரியாக வந்து பார்க்குறேன் இல்லை சார் எனக்கு வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா இந்த டீனோட பையனை கூட என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்லாம் வந்து கேட்டு வச்சுருக்காங்க எங்களெல்லாம் வந்து ஒரே சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் உட்கார வச்சு ரெண்டு பேரும் பார்த்து மாதிரி சந்திக்க வச்சு அந்த லவ் க்ரியேட் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியலாக கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தாங்க எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது சார் அப்படின்வா இன்னும் ஒன்று அவருடைய ரூம் அவருடைய இடம் வந்துடும் அங்கே இறக்கி விடுவார் இறக்கி விட்டு அவருடைய ரூம்குள்ளேயும் வந்து போவார் போகும்போது அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா இவன் வந்து மவுண்டைன் கிளைமர் அந்த இடத்துல கையெறி குண்டெல்லாம் வந்து வச்சுருப்பான் பாம்பெல்லாம் வந்து போகிற மாதிரி இது எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா இல்லை சார் சில சமயத்தில் வந்து அந்த பனி சரிவெல்லாம் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா இந்த பாம்பு போட்டு கூட அந்த சரிவை வந்து நான் தகட்டு தடுக்கிறது கூட நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவா சொல்லும் போது இதுக்கு இந்த போலீஸ் வந்து அந்த நீமேன் வந்து அந்த பெண்ணியை பார்த்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் இங்கே பாருமா எனக்கு வந்து உன் மேலேயே வந்து சந்தேகம் தான் ஏன்னா மலை மேலே ஏறது நீ தான் மலையில் அங்கே போனவருக்குன்னு நீ தான் வந்து என்னை வந்து வழி காமிச்சின மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஆசிட் வாட்டர் எடுக்கலாம்னு சொல்லி நாங்கள் மலை ஏறணும் ஆனால் நீ தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த வழியாக வந்து கூட்டு போனேன் அந்த இடத்துல வந்து போனவர் இருக்குது கண்டுபிடிச்சோம் நீ தான்னு நாங்கள் சொல்ல உண்மையில் எனக்கு சந்தேகம் இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர் இதெல்லாம் வந்து நீ இருக்க ஆனால் அவங்களெல்லாம் பிடிக்கலன்ற மாதிரியே வந்து நீ வந்து பேசுகிற இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து உங்கள் மேலே வந்து சந்தேகம் வர இயல்பாகவே வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் வந்து இடிக்குது ஏன்னா உன் மேலே நான் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன் உன்னாலெல்லாம் ஒருத்தரை கதற கதறெல்லாம் வந்து கொலை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கொலை பண்ணவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி தான் வந்து கொண்டு இருக்காங்க அந்த விஷயம் நீ பண்ண மாட்டேன்றதுனால தான் உன்ன உன் மேலே வந்து நான் ஃபுல் சந்தேகம் வந்து படாமல் உன்னை நான் விட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த விட்டு போவார் சரியா இப்போ இந்த இவங்களுக்கு வேறு சந்தேகமாக இருக்கும் இப்போ அந்த செத்து போ செத்து போகாத பொண்ணு ஒருத்தி தான் வந்து அதாவது செத்துட்டான்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணோட அம்மா வந்து ஒரு விரல் மட்டும் சாகும் போது கையில் கிடச்சதுன்னெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா இந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த சுட்டாங்க பார்த்திங்களா அந்த கைரேகை எல்லாமே வந்து மேட்ச் ஆகுது அந்த துப்பாக்கில் சுடும் போது நீமேன் வந்து அது தெளிவாக தான் வந்து பார்த்தாரு அந்த சுட்ட நபருக்கு வந்து அஞ்சு விரல்கள் வந்து இருந்திருக்கு கையில் ஸோ ஒரு வேளை அந்த ஜுனைத் வந்து சாகாமல் இருந்ததா அந்த ஜுனைத்ன்ற பொண்ணு தான் வந்து பிரேதம் வந்து அந்த சபப்பெட்டியில் வந்து இல்லாமல் உயிரோடு வந்து இருந்திருந்தா அவருக்கு எப்படி அஞ்சு விரல் இருந்திருக்கும் அது வந்து ஒரு சந்தேகம் எழுது
இப்படி எல்லாம் வந்து இருந்தா கரெக்ட் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இந்த கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவான ஒரு பிரீடு அந்த ரெண்டு பிரீடையும் வந்து கலந்து எதுனா வந்து குழந்தை உற்பத்தி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வந்து இவங்க சோதிச்சு பார்த்துருக்காங்க அதாவது இங்க இருக்கிற புத்திசாலிங்களோட மூளை அங்க இருக்கிற வலிமையான குழந்தைங்களோட உடல் இதை வச்சு குழந்தைங்களை வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எதோ வந்து பண்ணியிருக்காங்க போல சார் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லுவார் சொன்ன உடனே கேட்டால் இவர் நினச்சதெல்லாம் வந்து தப்பு அப்படின்னு நீ மேனுக்கு வந்து புரியும் உண்மை அப்படி இருந்திருக்காது அதாவது இந்த காலேஜில் இருக்கிற புத்திசாலிங்களுக்கெல்லாம் வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு அதே மாதிரி கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த உடல் வலிமை உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு அவங்க குழந்தைலாம் அப்போ கரெக்டாக இருந்திருக்கு இவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்கள்லாம் முட் அதாவது ப குறைபாடுகளோடு வந்து பிறந்திருக்கு இந்த விஷயம்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து இங்கே எங்கே செஞ்சு பார்க்கணும்னு நினச்சிருக்காங்கன்னா அந்த மெட்டர்னிட்டி வார்டு இருக்குல்ல அந்த இடத்துல கிராமத்துலேருந்து வரவங்கலாம் பிரசவ வழியில் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ அவங்க குழந்தைய இவங்க திருடிக்கிறது எப்படி இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்களா இவங்க வந்து திருடிக்கிது இவங்க குழந்தைங்களை அங்கே மாற்றி வச்சுருது இந்த மாதிரி வேலைலாம் வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால தான் வந்து இப்போ இந்த கிராமத்தில் வர குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து கண் பார்வை பிரச்சனை இல்லை வந்து உடல் குறைபாடு பிரச்சனை இதெல்லாம் வந்து இருக்குன்னு இதை நீ மேன் வந்து இவர் கரெக்டான ஆங்கிளை வந்து புரிஞ்சுப்பார் இதுதான் எங்கேயும் வந்து நம்மளை கொண்டு போய் நிற்க வைக்க போகுது இதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் வந்து காரணம் அப்படின்னு வந்து அவர் ஒரு முடிவுக்கு வருவார் வந்துட்டு அந்த டீன் கிட்ட வந்து சண்டை போட போவார் நீங்கள் தானே நான் எல்லாம் வந்து பண்ணுறீங்க நீங்கள் பண்ண விட்டு தொட்டது தான் இப்போ வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து பிரச்சனையாக நடந்திருக்கு நீங்கள் ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து அவர் நினைப்பார் நினைக்கும் போது அந்த சமயத்தில் மேக்ஸ் ஓடி வந்து சார் அவர்கிட்டே ஏன் சார் கோவப்படுறீங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபோட்டோ நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஜுனைத் வந்து சாகல அவருடைய சபப்பெட்டியில் வெறும் ஃபோட்டோ மட்டும் தான் இருக்குது இதுதான் அந்த ஜுனைத் அப்படின்னு ஃபோட்டோ காம்பாங்க இதை பார்த்தோம்னா நீ மேனுக்கு வந்து தூக்கி வாரி போட்டோம் ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோ வேறு யாருக்கும் வந்து கிடையாது பெண்ணி அப்படின்னு சொல்லி மலை ஏறுற பொண்ணு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பொண்ணோட ஃபோட்டோ இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருந்தார் அப்போ இந்த விஷயம்லாம் வந்து இவங்க காரில் போகும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே வந்து போவாங்க மேக்ஸாக இருக்கட்டும் நீ மேனாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து முடிவு நான் இப்போ தான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் இந்த டா இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் இவங்க குழந்தை போகிறது அங்கே கிராமத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்களையும் இவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்வாப் பண்ணி மாற்றி விட்டுறானுங்க மாற்றி விட்டு இவனுங்கள்கிட்டே ஒரு குழந்தை வந்து வளர வைக்கிறானுங்க வளர வச்சுட்டு அப்புறம் இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வந்து பிறந்ததுன்னு வச்சுக்கிய அந்த குழந்தையும் இந்த குழந்தையும் வந்து மேட் பண்ண விட்டுறாங்க இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணி பொண்ணையும் அந்த டீனோட பையனையும் வந்து இவங்க கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரிலாம் வந்து பேசி வச்சு தந்திருக்காங்க பட் பெண்ணிக்கு இதில் வந்து விருப்பமே கிடையாது அப்படி வந்து இவங்க பேசுவாங்க அப்போ இந்த பெண்ணி யார் பெண்ணி தான் வந்து ஜுனைதா இருக்கும் சரியா ஜுனைதா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இவங்களுக்கு வந்து குழப்பமாக இருக்கும் குழந்தை பிறந்த உடனே ஜுனைதை வந்து இங்கே தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இந்த அம்மா எப்படி பத்து வயசு இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய ஸ்கூலில் வேறு இடத்துல வந்து படிக்க வச்சுருப்பாங்க அந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை எப்படி எடுத்து வந்து இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து புரிய வச்சுருப்பாங்க இல்லைம்மா நீ வந்து அவங்களோட குழந்தை கிடையாது இவங்களோட குழந்தை ஏன்னா பெண்ணிக்கு இது வரைக்கும் அந்த வந்து தெரியவே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கா பயங்கர குழந்தை இவங்களால அது வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது பட் இதில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடுவாங்க ஏதோ ஒன்று நடக்குது ஜுனைத் வந்து இன்னும் சாகல அப்படின்ற ஐடியா மட்டும் இவ்வளோ இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணோம்னா பெண்ணியை நம்ம போய் பிடிக்கணும் பிடிச்ச அவளை வந்து மிரட்டி கேட்டால் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிடுவா அப்படின்னு வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு பெண்ணியை தேடி மேக்ஸிமம் நீ மேடம் வந்து போயிட்டே இருப்பாங்க போயிட்டு இருக்கும்போது இவங்க ஒரு கார் ஒரு பெரிய ட்ரக் வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ண வரும் யாரும் வந்து சேஸ் பண்ணி இவங்களை சாகடின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அது பண்ணுறது வேறு யாரும் கிடையாது டீனோட பையன் தான் சாகடிக்கணும்னு சொல்லி நினைப்பாங்க இவங்க கஷ்டப்பட்டு அந்த டீனோட பையனையை வந்து சுட்டு சாக வச்சுருவாங்க இந்த ட்ரக்கில் இருக்கணும் அவன் செத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களும் வந்து கொஞ்சம் காயத்தோடு வெளில வருவாங்க வெளில வந்தோன்னே இவங்க வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க அதாவது டீனோட பையனாக இருக்கட்டும் மற்றவங்களாக இருக்கட்டும் யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சு நடந்தது தெரியக்கூடாதுன்றதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க சரியா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுனால தான் வந்து அவங்களும் வந்து சாகடிக்கப்படுறாங்க இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நடக்குது இதை போய் பெண்ணிக்கிட்ட இவங்க வந்து விசாரிச்சு நினைச்சாலும் பெண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து உளர்னானா டீனோட பையன் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பிரச்சனை தான் அதை தான் தடுக்கணும் டீனோட பையன் வந்து நினைச்சான் ஆனால் இவங்க அவங்க சாகடிச்சுட்டு மறுபடியும் பெண்ணியை வந்து பார்க்கணும்னு போவாங்க ஓகே பட் பெண்ணியை பார்க்கணும்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல பெண்ணியே வந்து இருக்க மாட்டா அவள் வந்து காணாமல் போயிருப்பா இவங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கும் அந்த அவளுடைய சுற்றி இருக்கிற எல்லா 
சரி உயிரோடு இருக்கணும் பட் பெண்ணியை வந்து பிடிச்சா தான் வந்து நமக்கு எல்லா விஷயம் வந்து தெரியும் அப்படின்னு பெண்ணியை தேடி வந்து போவாங்க போகும்போது பெண்ணி எங்கே இருக்க போகிறா அந்த மலை பிரதேசத்தில் எதுனா வந்து மலை ஏறிட்டு தான் வந்து இருப்பாள்ல ஸோ இவ இவ ஆனால் அப்படி போகணும்னு நினைக்கும் போது நீமேன் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நோட் பண்ணுவார் அந்த டிடெக்டிவ் அவருடைய ரூமில் ஒரு கையெறி குண்டெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவுமே வந்து இப்போ இருக்காது அவளுக்கு அவருக்கு சந்தேகம் வந்துடும் இவ எதுனா வந்து பிரச்சனை பண்ணிடுவாளோ அப்படின்னு வந்து சந்தேகம் வந்து என்ன பண்ணுவார் அங்கே யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற போலீஸ் கிட்டெல்லாம் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் உள்ள யாரையும் வந்து யூனிவர்சிட்டி வச்சுக்காதீங்க எல்லாரையும் வந்து வெக்கேட் பண்ண வச்சுருங்க இந்த இடத்தையே வந்து காலி பண்ணுங்கள் பெண்ணியை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து டேரெக்டாக போய் பேசிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களும் யூனிவர்சிட்டியில் எல்லாத்தையும் வந்து காலி பண்ணுவாங்க இங்கே எதுவுமே வந்து இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அப்புறம் மேலே போய் பார்த்தா பெண்ணி வந்து இருப்பா பெண்ணி உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த கையெறி குண்டுகளை வந்து வச்சுட்டு இருப்பா அவளுடைய ஏம் என்னன்னா பாம்புங்களெல்லாம் வெடிக்க வச்சு இந்த மலையே வந்து சரியை வச்சு அந்த யூனிவர்சிட்டியே வந்து தரமாட்டோம் ஆகணும்னு அவளுடைய ஆசை அந்த இடத்துல இவர் வந்து பேசுவார் உனக்கு என்ன தான் பெண்ணி பிரச்சனை நீ வந்து சாகடிக்கணும்னு நினச்சவன் எல்லாம் வந்து செத்துட்டாங்க நீயே தான் ஹிண்டு கொடுத்து ஹிண்டு கொடுத்து என்னை இவ்வளோ தூரம் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் சரியா ஃபஸ்ட் ஆள் சாகடிச்சது இங்கே செத்துருக்கான்னு நீங்கள் தான் வந்து காமிச்சிங்க ரெண்டாவது ஆள் செத்துருக்கான்னு இவ்வளோ தூரம் வந்து காமிச்சு இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்துட்டேன் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தலையிடாலும் சொல்லி எங்களை வந்து நீ பின்னுக்கும் வந்து தள்ள முடியாது நீ இப்படி ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணும்போது எல்லாரும் வந்து சாகப்படுவாங்க எல்லாரும் வந்து அழிக்கப்படுவாங்க அதனால் நீ வந்து இதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பேசிட்டு எங்கள் சமயத்தில் அவள் என்ன பண்ணுவாள் உங்களுக்கு இதை வந்து புரியாது நீங்கள் ஒதுக்கி ஒதுக்கிக்கோங்க அப்படின்னு போது அவள் வந்து ஒதுக்க மாட்டார் அமைதியாக அப்படியே வந்து நிற்பார் அப்போ இந்த நீமனாக இருக்கட்டும் மேக்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு பின்னாடி இன்னொரு நபர் வந்து நிற்பாங்க அது வேறு கிடையாது இன்னொரு பெண்ணி அந்த பெண்ணி தான் உண்மையான ஜுனைடு இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் கடைசியாக அந்த பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து தெளிவுபடுத்துகிறேன் பாருங்கள் அதாவது என்னென்னா இந்த அம்மா இருக்காங்கல்ல சிஸ்டர் ஆண்ட்ரே இவங்க வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க அந்த சமயத்தில் இவங்க வந்து ட்வின்ஸ் பிறந்திருக்காங்க சரியா ஜுனைட் வந்து ஜுனைதும் பிறந்திருக்கா பெண்ணியும் வந்து பிறந்திருக்கா ட்வின்ஸ் தான் வந்து பிறந்திருக்காங்க அந்த சமயத்தில் இந்த 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 யூனிவர்சிட்டியில் இருந்தவனுங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குழந்தையும் அவனுக்கு ஆட்டையை போட்டிருக்கானுங்க ஆட்டையை போட்டுமா அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை தான் வந்து பிறந்திருக்கு அப்படின்னு இவங்க வந்து அந்த ஒரு குழந்தையோட அமைச்சு வச்சுட்டாங்க ஜுனைதோட இவங்களும் வந்து அந்த குழந்தையை நல்லா தான் வளர்த்துருக்காங்க பத்து வயசு வரைக்கும் அந்த பத்து வயசானதுக்கு ரெண்டு வருஷம் இந்த இந்த குழந்தை வந்து அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்லாம் வந்து படிச்சிருக்கு சரியா ரெக்கார்டெல்லாம் அங்கே வந்து இருந்திருக்கு இந்த குழந்தை உடம்பு முடியாமல் போயிருக்கு இந்த அம்மா என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா சரி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கே வந்து கூப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லி திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இவங்க இங்கே இந்த ஜுனை இந்த ஜுனை இதை கூப்பிட்டு வரும்போது அங்கே பெண்ணின்ற பேரில் இன்னொரு குழந்தையும் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக வந்து வளர்ந்துருக்கு சரியா அங்கே இவங்க போனதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் வந்து ஷாக்கு பெண்ணியும் ஜுனைதும் மூஞ்சி வந்து ஒரே மாதிரி ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஆச்சு ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் அப்போ எல்லாருக்கும் வந்து சந்தேகம் வரல இந்த இவங்க பண்ணுற இந்த குட்டு வந்து வெளியில் எல்லாருக்கும் வந்து தெரிஞ்சிடும்ல இவங்க பண்ணுற தப்பெல்லாம் ஏன் தெரிஞ்சிடும்னா இப்போது இவங்களுடைய குழந்தை இதே மூஞ்சில் இருக்குது அந்த டாக்டரோட குழந்தையும் ஒரே மூஞ்சில் இருக்குது அப்போ யார் எந்த குழந்தைக்கு அப்பா ஒரு சந்தேகம் பிரச்சனை வந்து காம்ப்ளிகேட் ஆகும் இத்தனை நாள் வரைக்கும் அவங்க இந்த மாதிரி கேஸ் வந்து பார்த்ததில்ல அதனால் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருந்தவங்க என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா இந்த குழந்தையும் சரி இந்த அம்மாவை வந்து போட்டு தள்ளணும் அப்படின்னு வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஃபாலோ பண்ணி இவங்கெல்லாம் தெத்திட்டு தான் வந்திருக்காங்க அதுதான் இந்த அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க டீமென்ஸ் அங்கே இருக்குது அதுங்கெல்லாம் எங்களை வந்து தொலைச்சிச்சு துரத்துச்சு கெட்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு இவங்க சொன்னாங்க இன்டெரக்டாக துரத்தினாங்க இவங்களும் வந்து ஓடினாங்க ஆனால் அவங்க யாரையும் வந்து இவங்களை சாகடிக்கல இவங்களே தான் குழந்தை ஏதோ ஒரு செத்து போன பாடி இருந்திருக்காங்க அங்கே செத்து போன பாடியெல்லாம் இருந்தது இவங்க குழந்தை வந்து செத்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அம்மா இவங்களே கிரியேட் பண்ணி அந்த குழந்தையோட ஒரே ஒரு விரலை மட்டும் கட் பண்ணி இந்த குழந்தைங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நார்மலாக கை ரேகைகள்லாம் வந்து எதனா பதிவு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த விரலெல்லாம் வந்து காமிச்சு இந்த குழந்தை வந்து உண்மையாகவே செத்து வச்சுருக்கு ஏன் குழந்தை அப்படின்னு வந்து இவங்க காமிச்சிருக்காங்க இந்த குழந்தை இவங்க வந்து தனியாகவே விட்டுட்டாங்க தனியாகவே இதை வந்து சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு வெளியில் வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த தெத்தி தெத்திட்டு வரவங்க தேடி வரவங்கெல்லாம் வந்து என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா குழந்தை இறந்துருச்சுங்க இதுக்கு மேலே நமக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படி வந்து நினச்சிட்டாங்க இந்த அம்மா வந்து ஒரு மெண்டல் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டு விட்டு போயிட்டாங்க இவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கன்னியாஸ்திரி மாதிரி இங்கே மடத்துக்கு வந
அவங்க விரல காமிப்பா இங்க பாரு என் விரல் வந்து பாரு என் லெப்ட் ஹேண்ட்ல தான் அந்த விரல் வந்து கட் பண்றது துப்பாக்கி ரைட் ஹேண்ட்ல வச்சு தான் வந்து சுட்டா அந்த விரல் அவருடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் தான் வந்து மேட்ச் ஆகும் அது ஓகே பட் இந்த விரல் வந்து இப்படி போனதுன்ற விஷயம் யாருக்கு வந்து தெரியாது பட் இதுதான் வந்து நடந்திருக்கு அந்த குழந்தை அங்கே வந்து போயிருக்கு போகும்போது ஒரு குழந்தை இவங்க வந்து வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு குழந்தை மட்டும் அம்மா ஓட அமைச்சு வச்சிருக்காங்க திருப்பி உடம்பு மொழியில் இந்த குழந்தையோட இவங்க வந்து வரும்போது இவங்க பார்த்து இதை வந்து தொடர்ந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க பிரச்சனையாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அண்ட் இன்னொன்று இந்த பெண்ணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லேஜர் இந்த லேடியோட இந்த அம்மாவோட குழந்தை தான் அது கொஞ்சம் ஹைப்ரிடான ப்ரீடு அதை இந்த டீனோட பையனை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி தான் இவங்க வந்து பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் அவங்க இன்ப்ரீடிங்கே பண்ணுவாங்க இவங்களுடைய கலாச்சாரம் படிச்சுங்களே வந்து பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து அப்படி பண்ண பிரச்சனை ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு இவங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வெளியிலிருந்து வர இன்னொரு ரத்தத்தை வந்து கலக்கணும்னு சொல்லி இவங்கெல்லாம் கிரிமினல் வேலை தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிரிம்சன் ரெவர் ரிவர்ஸ் என்ற டைட்லேயே வந்து கிரிம்சன்ன்றதே வந்து ரத்த கலரில் இருக்கிற ஒரு ரெட்டு சரியா பிளட் ரெட் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கலக்கணும் இந்த ரத்த ஆரை வந்து ஓட்டணும் இதுதான் வந்து அந்த படத்தோட டைட்டிலாக வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ இப்படிலாம் பண்ணும்போது இவர் வந்து கெஞ்சுவார் நீ மேனை நீ அவசரப்பட்டு இந்த குண்டெல்லாம் வந்து இது பண்ணாத யூனிவர்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வந்து காலி பண்ணாச்சு யார் யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்களாம் இது பண்ணியாச்சு பிடிச்சி வச்சிட்டோம் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்து நடக்காது யார் அதுக்கப்புறம் யூனிவர்ஸ்டிலலாம் அவங்க தலையிட முடியாது எல்லாம் பண்ணியாச்சு நீ வந்து இந்த பாம் எல்லாம் வெடிக்க வச்சுன்னா ஃபுல்லாக பனி சரி வந்துடும் இது பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற இன்னசன்ஸும் வந்து காலி பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கோ நீ பண்ணாத பெண்ணி அப்படின்வாங்க பட் அதை வந்து இந்த பக்கம் ஜுனீத் சொல்லுவா நீ பண்ணு பெண்ணி இவனுக்கெல்லாம் எதுக்கு நான் எத்தனை நாள் வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் என்னுடைய ஒரிஜினல் முகத்தையும் வந்து நான் வெளில காமிக்க முடியாது பதிங்கி பதிங்கி வாழ்ந்திருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் இளமையே வந்து எல்லாம் போயிடுச்சு என் வாழ்க்கையே வந்து போயிடுச்சு இவனுக்கெல்லாம் இதுக்கப்புறம் எவன் இருந்து நமக்கு என்ன பிரச்சனை எல்லாம் காலி பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து மறுபடியும் நீ மேம் வந்து சொல்லுவார் பெண்ணி அவ சொல்றதெல்லாம் வந்து கேட்காத இயற்கையாக வந்து கொள்ற ஐடியா வந்து கிடையாது நீ அந்த மாதிரி பொண்ணு கிடையாது இவன் வேணா அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சமயத்தில் மேக்ஸ் என்ன பண்ணுவான் அந்த ஜுனைதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு அடிக்க பார்ப்பான் பட் ஜுனைத் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இல்லை ஏற்கனவே வந்து ஓட முதே வந்து அவருடைய கெப்பாசிட்டி அந்த ஸ்டாமினா வந்து காமிச்சுவேன் அவன் வந்து மேக்ஸை போட்டு அடிச்சிருவான் மேக்ஸ் கீழே விழுந்துருவான் விழுந்த உடனே ஜுனைத் என்ன பண்ணுவா சுடணும்னு சொல்லி பார்ப்பான் நீ மேனை நீ மேன் அவனுடைய துப்பாக்கி போட்டு பெண்ணியை வந்து கன்வின்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த சமயத்தில் பெண்ணி என்ன பண்ணுவா நீமேன் வந்து அவ்வளோ தப்பெல்லாம் எதுவும் பண்ணல பட் ஜுனைதியா அப்படி ஓவராக பண்ணுறான்னு சொல்லி ஜுனைதியாக வந்து சுற்றுவா அவன் வந்து அவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக இவ்வளோ சுற்றுவா நீமேனை சுற்றுவா கொஞ்சம் விட்டால் ஜுனைத் வந்து நீமேனை சுற்றுவான்றதுனால பெண்ணி என்ன பண்ணுவான் நீமேனை காப்பாற்றணும் சொல்லி ஜுனைதியை வந்து சுற்றுவா பட் கீழே இருந்த மேக்ஸு ஜுனைத சுடுறன்னு சொல்லிட்டு ஜுனைத வந்து கீழே அப்படியே குண்டடிப்பட்டு கீழே விழும்போது அவன் மேலே குண்டு இப்போ படாதில்ல இவன் சுடுறது போய் அது வந்து பெண்ணி மேலே உடைய பெண்ணியோட ஷோல்டர்லேயே வந்து பட்டுரும் இப்படி இந்த துப்பாக்கி சத்தம் அந்த அதிர்வெல்லாம் கேட்கும்போது மலை அப்படியே வந்து பனிமலை அப்படியே உடஞ்சி சர்ன்னு அப்படியே வந்து எல்லாம் கொட்டி மேலே வந்து இவங்க மேலெல்லாம் வந்து விடும் எல்லாம் அந்த குண்டடிப்பட்ட ஜுனைத் வந்து அப்பயே செத்து போயிட்டா பட் பெண்ணிக்கு வந்து அங்கே குண்டடிப்பட்டிருக்கு அப்புறம் நீமேனும் சரி மேக்ஸும் சரி எல்லாரும் வந்து பனிக்கு அடியில் வந்து புதஞ்சிருவாங்க அடுத்த நாள் காலையில் அந்த நாய்கள் எல்லாம் வந்து மோகம் பிடிச்சி ஒவ்வொரு ஆளுங்களாம் வந்து காப்பாற்றும் அந்த போலீஸ் எல்லாரும் இந்த மூணு பேரையும் வந்து காப்பாற்றி வெளியில் எடுத்துருவாங்க எடுத்தாலுமே இந்த நாய் வந்து பாசமாக நீமேன் மேலேயே வந்து விடும் விழுந்தாலும் இவர் வந்து நாயினா பயமாச்சு அதை வந்து இவன் கேட்பான் மேக்ஸ் என்ன சார் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக வந்து மறுபடியும் நாயை பார்த்து பயந்துட்டுருக்கீங்க அதுதான் சார் நம்மளை காப்பாற்றுச்சு ஆமாம் அந்த நாய்க்கும் உங்களுக்கும் என்ன எதனால் இந்த தொடர்பு ஏன் வந்து பயம் வந்துச்சுன்னு கேட்கும்போது அது கேட்குறியா நான் ஏதோ ஒரு கதை சொல்கிறேன் பாருன்னு அப்படியே மறுபடியும் இன்னொரு கதை வந்து ஆரம்பிப்பார் படம் அதோட வந்து முடியுது இவங்களை வந்து காப்பாற்றிட்டாங்க இதுதான் அந்த படத்தோட கான்செப்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் வந்து சிங்கிள் டேக்கில் மாதிரி பண்ணேன் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் அதை விஷுவலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெஃபரெண்டாக வந்து புரியும் பிடிக்கவும் செய்யும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட பேசுங்க இப்படி ஒரு சேனல் இருக்கா சிங்கிள் டேக்கில் நிறையேட் பண்ணுறாங்கண்ணா நம்ம ஆயிரம் படங்களோட கதைகள் வந்து கண்டிப்பாக சிங்கிள் டேக்கில் நிறையேட் பண்ணுவோம் ஏலியன் வந்து நம்மளை வழி நடத்திட்டு இருக்காரு சரியா மீண்டும் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்